আমার মনে হচ্ছে আমি জাফলং আসি আমি কোন মেলার ভিতরে আসছি বারোটা পর্যন্ত ওয়েট করেন বারবার ড্যাং 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 ধরবে আর এই হচ্ছে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ গেট ওই সাইডটা কিন্তু ডাউকিতে আর এইটা হচ্ছে কাস্টমস আর এইটা হচ্ছে বিজিবি চেকপোস্ট সো আমরা এখন এই জায়গাটাকে বিদায় দিয়ে এখন আগাবো হচ্ছে জাফলংয়ের দিকে সো আমাদের মেন ডেস্টিনেশান হচ্ছে জাফলং সো এখন চলেন আগাই সো তামাবিল থেকে বের হয়ে আমরা এখন যাব জাফলং আর জাফলং যাইতে যে এই যে ডান দিকে চলে যাইতে হবে আর এই যে উঁচু রাস্তা ওরে বাপরে ভিউটাই জাস্ট জোস তবে আমি নিউজে দেখে আসছি জাফলংয়ে নাকি প্রচণ্ড মানুষজনের ভিড় মানে প্রচণ্ড মানুষের ভিড় এবং হচ্ছে জাফলংয়ে নাকি পা দেওয়ার জায়গা নেই তো অ্যাকচুয়ালি আমি আসলে নিউজটা দেখে একটু মানে অবাক হয়েছিলাম বাট এখন এসে দেখতেছি যে আসলে ঘটনা সত্য মানে এত পরিমাণ বাস দেখতেছি যে আমি নিজেও কনফিউজ হয়ে গেছি মানে জাফলংয়ের মেন জিরো পয়েন্ট ঢোকার আগে থেকেই প্রচণ্ড বাস দেখেন কি অবস্থা কি অবস্থা জাফলং ভিউ পয়েন্ট রেস্টুরেন্টের এই পার্কিংয়ে রেখে দিচ্ছি আমাদের চারটা গাড়ি কারণ এবার পার্কিং নিয়ে খুব প্যারা খাইছি চারিদিকে এত গাড়ি বাপরে বাপ এ শরীফ ভাই কি অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ জাফলং এবার এসে কেমন লাগছে মনে হচ্ছে না বস্তিতে আসছি ভাই আমি তো আরো একবার আসছি জাফলং এ কিন্তু এইবার আসার পরে মনে হয় যে গুলিস্তান ফেল আমি আপনাদের কাবার দেখাবো ডাউকিতে দাঁড়ায় অ্যাকচুয়ালি ব্যাপার যেটা হয়েছে মানে আমি আগে যতবার আসছি কেন জানি আমার এই ফিলিংসটা ছিল না বাট এখন এই ফিলিংসটা হচ্ছে যে আমার মনে হচ্ছে আমি জাফলং আসি না আমি কোনো মেলার ভিতরে আসছি সো এই যে অনুভূতিটা এটা আসলে মানে আমি বলে বোঝাতে পারবো না যে আমার ভিতরে কতটা খারাপ লাগা কাজ করতে হবে কারণ আমি একজন ভ্রমণপ্রিয় মানুষ ট্রাভেলার সো আমার কাছে যখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যগুলো নষ্ট হয় না মানে ওই ব্যাপারটা যেন আমার শুধু মানে এখানে লাগে না এখানেও লাগে তো সবার কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করব যারা কি না আমাদের দেশের পর্যটক শিল্পটাকে বাড়াই দিতে পারছে এভাবে না প্লিজ অন্যভাবে চিন্তা করো মানে আমি যেন মনে হচ্ছে মেলায় হারাই গেছি তো এই যে ব্যাপারটা এটা জাস্ট নিতে পারতেছে এখানে কিন্তু একটা সুবিধা আছে যেটা হচ্ছে এখানে আসলে মানে ইন্ডিয়ান পণ্য যত আসবে সেগুলো পেয়ে যাবেন চকলেট থেকে শুরু করে কসমেটিক্স সব কিছু ইন্ডিয়ান জিনিস এখানে পাবেন কিন্তু এখানেও আবার এক নাম্বার দুই নাম্বার ব্যাপার আছে এটা আপনাকে বুঝে নিতে হবে আর আমার সব থেকে ভালো লাগে জাফলংয়ের এই জায়গাটা কেননা এই জায়গাটাতে আসলে একটা ডিফারেন্ট ফিলিংস হয় কীরকম আমার পেছনে কিন্তু ডাউকিয়ে যেটা আমি আগেই বলছি আর এই জায়গাটা হচ্ছে ক্রস লাইন যেটা হচ্ছে বর্ডার মানে আমার ওই পাশটা কিন্তু ইন্ডিয়া আর এখানে হচ্ছে প্রচণ্ড রেস্ট্রিকশান আছে রেস্ট্রিকশানটা হলো পুলিশ আর আমাদের এই সাইডে বিজিবি আছে এবং ওই সাইডে বিএসএফ আছে তো আমরা এই যে উঁচা মতো করা যে পাথরের বাইরে যাইতে পারবো আর এইখান থেকে হচ্ছে জাফলং থেকে যে ঝুলন্ত ব্রিজটা দেখা যায় সেটা কিন্তু ওই পাশে আর আমার এই ভিডিও স্ক্রিপ্ট আমি রেখে দিচ্ছি আমি যখন ওই পাশ থেকে দেখাবো তখন আমি এটা অ্যাড করবো যে এখন একরকম ফিলিংস যেটা আমি বাংলাদেশ থেকে কাউকে দেখতেছি 
আর তখন হচ্ছে ডাউপি থেকে জাফলং দেখাবো আর আমি যেটা বলতেছিলাম যে আমি যে নিউজ দেখছি যেটা যে জাফলং এ অনেক মানুষ যেহেতু ঈদের ছুটি চলতেছে তো আমি নিজে এসেও আসলে একটু কনফিউজ অ্যাকচুয়ালি আমি ফার্স্টে বলছি যে জাফলং এর যে সৌন্দর্য ওইটা আনলাই মানে আগে যেরকম ছিল প্রাকৃতিক কন্যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কন্যা জাফলং ওইটা আর নাই ওই র্যাঙ্ক আর দেওয়া যাবে না সিলেট ওই সৌন্দর্য আর নাই আর এই সৌন্দর্যটা নষ্ট করছি হচ্ছে আপনি আমি আমরা তো আমাদের জন্য আর কি জাফলংয়ের সৌন্দর্যটা নষ্ট হয়ে গেছে তো এই সৌন্দর্যটা আসলে পাইত হইলে বেস্ট টাইম হচ্ছে যেটা হচ্ছে বর্ষা বর্ষা যদি আপনি আসেন বৃষ্টিতে জাফলংয়ের পারফেক্ট সৌন্দর্যটা পেয়ে যাবে আর এই সৌন্দর্য টিকায় রাখতে হইলে আপনার আমার আমাদের সবার একসাথে কাজ করতে হবে তো এই হচ্ছে অবস্থা আর মোটামুটি আজকে আর আপাতত কোনো প্লেস নাই সব কিছু ডান করছি আর আগামীকাল কোথায় যাচ্ছি সেটার জন্য তো নেক্সট এপিসোড আসতেছে অবশ্যই নেক্সট এপিসোড আসতে হবে আর একটা জিনিস বলে রাখি আগে কোথা থেকে আমি আসছি ঢাকা থেকে কিভাবে সিলেট শ্রীমঙ্গল এবং বাকি জায়গাগুলো কাভার আপ করলাম এই জায়গাগুলো দেখতে হইলে অবশ্যই আগের এপিসোড গুলো দেখে আসবেন এখানে হচ্ছে অ্যালার্ট করে যদি আপনি ওদের রেঞ্জের বাইরে যান ডিজিপি হচ্ছে অ্যালার্ট করে দেয় আর ওই দিকে হচ্ছে বিএসএফ আসতো সো বিএসএফ কিন্তু এখানে অল টাইম টহলে থাকে যেন তাদের রেঞ্জের ভিতরে না যায় তো সব এখন রেডি হচ্ছি আর আমাদের সব কিছু ছিল হচ্ছে এই হোটেলটাতে সো এখন হচ্ছে রেডি হয়ে বের হবো বাইকগুলো মোটামুটি সেইভে ছিল তবে দুঃখের বিষয় শ্রীপুর চা বাগানে মনে হয় না আর দাঁড়াইতে পারবো কেননা হচ্ছে আমাদের আর টাইম নাই আর অলরেডি আলো পড়ে গেছে সো এখন যেটা করব আমরা হচ্ছে আস্তে আস্তে হচ্ছে সিলেটের দিকে আঁকাবো তারপরও দেখি যাই শ্রীপুর চা বাগানের দিকে যাই দেখি আলো কতটুকু কাভার করতে পারি ফাইনালি হচ্ছে শ্রীপুর চা বাগানে এসে পড়ছি কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীপুর চা বাগানে আসলে দেখার মতো ভিউ পাইলাম না কেননা সব থেকে বড় ব্যাপার আমরা হচ্ছে টাইমটাকে কাভার করতে পারি নাই কারণ হচ্ছে জাফলং থেকে বের হইতে যে যে সমস্যাটা হয়েছে টাইম ছিল শর্টেজ তো তার জন্য রাত হয়ে গেছে এবং যাইতে পারলাম না ছিলাম খাইতে পাঁচ ভাইতে কিন্তু আসলে মানে ভিডিও করবে এই মুডটাই চলে গেছে মানে এখানে খাবার আসলে নাম করা এখানে খাবার টেস্টি সুস্বাদু ঠিক আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে মানুষজন যেভাবে আসা শুরু করছে না যেরকমভাবে আসে অ্যাকচুয়ালি এখানে খাইতে আসার জন্য যে ওয়েটটা করতে হয় মানে এভরি সিঙ্গল টাইম প্রত্যেকটা মুহূর্তে প্রচণ্ড মানুষ থাকে প্রচণ্ড মানুষ তো খাইতে হইলে অ্যাটলিস্ট দশ মিনিট ওয়েট করতে হয় আর এই ওয়েট করাটাই হচ্ছে সব থেকে বিরক্তিকর একটা জিনিস আর এখানে মানে ম্যানেজমেন্টের একটু ঝামেলা আছে সো আমি ব্যাড রিভিউ করবো না গুড রিভিউ করবো না আমি জাস্ট খাইতে আসছি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করতে আসি তো এখন খাওয়ার অর্ডার করি দেখি কি খায় না খাই আর অলরেডি আমরা আসছি ওয়াসেক ভাই চলে আসছে তো সে ঢাকা থেকে এই জার্নি করে এসে মানে একদম শেষ আর সালোমের তো আমরা আবারও দেখবো পাঁচ ছয় প্লেট খাওয়ার ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আজকে টার্গেট হচ্ছে আট প্লেট পার্সিতে ছিল ছয় প্লেট আর আজকে হচ্ছে আট প্লেট দেখা যায় বাকিটা কি হয় খাবার চলে আসছে আর খাবার আছে এখানে হচ্ছে এখন বর্তা ডাল বর্তা গরুর মাংস তো সবাই খাওয়ার জন্য বসে গেছে খাওয়ার টেস্টের কি অবস্থা আমার কাছে কেন জানি পার্সিত থেকে পাঁচ ভাই রান্না ভালো লাগছে খাবারের স্বাদ ভালো এবং কালকে আমরা খাইছিলাম ভাত ডাল গরুর মাংস প্যাকেজ ছিল দুশো টাকা আর আজকে হচ্ছে গরুর মাংস একশো পঁয়ষট্টি আর হচ্ছে ভাত আলাদা তো এই হচ্ছে অবস্থা তো এখন খেয়ে নিই এখন হচ্ছে ডিনার শেষে আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে ওয়াচ টাওয়ার মানে সিলেটের নাম করা একটা প্লেস
मूल बेपारे छोटो আর এটা হচ্ছে সেই ছোট্ট ভিডিও যেগুলো করলাম ডিনার করলাম কোথায় কোথায় গেলাম সবই তো দেখাইলাম আগামী কাল যে সিরিজটা হতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট সিরিজ কেন না আগামী কাল আমরা যাচ্ছি ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর আর হচ্ছে বিছানাগান্দি বিছানাগান্দি আমরা ফার্স্ট টাইম যাব হ্যাঁ বিছানাগান্দি আসলে অনেক জোস আর বিছানাগান্দি যদি টলারে যাইতে হয় অবশ্যই পান্তুমা ঝর্ণা পড়বে তো পান্তুমা ঝর্ণাটা কিন্তু অনেক জোস যদি পানি থাকে আর তাহলে ভালো লাগবে আচ্ছা বিছানাগান্দিটা কেমন দেখতে ভোলাগঞ্জ সাদা পাথর আর বিছানাগান্দি প্রাইস সিমিলার सुस्तुम